हमारे यूट्यूब चैनल एक समाचार को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखे धन्यवाद डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के कटारा पेट्रोल पंप के पीछे यादव समाज सामुदायिक भवन में आज बहुजन मुक्ति पार्टी राजस्थान राज्य अधिवेशन आयोजित हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद डूंगरपुर के प्रदेशाध्यक्ष गौतम लाल दिंडो ने किया तथा अतिथियों का माला और पगड़ी पहना स्वागत एवं अभिनंदन किया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आबासी प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उदयपुर मोहम्मद अनीश रहे तथा अध्यक्षता बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह ने की कार्यक्रम में उदयपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के एस सी अल्पसंख्यक तथा ओबीसी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे सभी वक्ताओं ने शिक्षा को बढ़ावा क्षेत्र जागरूकता और एकता कायम करने की बात कही बहुजन मुक्ति पार्टी 6 दिसंबर 2012 को हम लोगों ने बनाई और आज की तारीख में पूरे देश के अंदर में 22 राज्यों में बहुजन मुक्ति पार्टी का नेटवर्क है 22 राज्यों की यूनिटें हमारी काम करती हैं आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की एक ये पार्टी है आज एक अक्टूबर को राजस्थान राज्य का अधिवेशन होने के दौरान आपके सागवाड़ा में मुझे यहाँ आने का अवसर दिया हमारे आयोजक महोदयों ने प्रदेश के हमारी यूनिट ने क्योंकि हम लोग अलग अलग जिलों में ये अधिवेशन करते हैं राज्य स्तर का और जब राष्ट्र का अधिवेशन होता है तो वो अलग अलग राज्यों की राजधानी या किसी न किसी जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन करने का काम हम लोग करते हैं बताइए आपका विजन क्या है इस देश के बहुसंख्यांक लोगों को शासक बनाना हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है शासन करती जमात बनाना क्योंकि आज की तारीख में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और इनसे जो धर्म परिवर्तित मूल निवासी मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन है वो बहुसंख्यांक लोग है मगर बहुसंख्यांक होने के बाद भी लोकतंत्र में आज की तारीख में वो गुलाम लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है शासक वर्ग के लोग उनका केवल इस्तेमाल कर रहे हैं वोट लेकर के मगर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी का जो उद्देश्य है वो ये है कि शासन करती जमात बनाना है हम इस देश के हुक्मरान है हमारे महान पुरखे इस देश के शासन करती जमात रहे हैं राजा महाराजा रहे हैं सम्राट रहे हैं मगर तो आज की तारीख में हमारे ही लोगों को उनकी संतानों को दुश्मनों ने गुलाम बना के रखा है तो उन लोगों को शासक बनाना हमारा उद्देश्य है इस पार्टी के माध्यम से सर अभी दो तीन राज्यों में चुनाव है राजस्थान में भी चुनाव है तो क्या चुनाव भी लड़ा जाएगा यहाँ से भी कैंडिडेट खड़े करोगे आप जी मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि दो तीन नहीं बल्कि पांच राज्यों में इस नवंबर और दिसंबर दो में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का सामान्य चुनाव राजस्थान में है विधानसभा का सामान्य चुनाव जो है तेलंगाना स्टेट में है मध्य प्रदेश में है छत्तीसगढ़ में है और नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक मिजोरम स्टेट है वहां पर भी ये चुनाव हो रहा है इस साल के अंत तक पांच राज्यों के चुनाव हैं इसके तुरंत बाद ही लोकसभा का चुनाव है 2024 का सबसे बड़ी महापंचायत का चुनाव है तो इन दोनों चुनावों में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे दोनों चुनाव हम लोग लड़ेंगे विधानसभाओं के भी चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में और लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे सर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस है और तीसरा मोर्चा भी यहाँ पे आज जैसे बीजेपी के नाम से और अभी बाप पार्टी भी बनी है तो इसके बारे में बताइए देखिए सबसे बड़ा मकसद आज की तारीख में ये लोकतंत्र विरोधी संविधान विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी है इस पार्टी को हराना हमारा मकसद है भारत में कोई भी पार्टी की आज हैसियत नहीं है जो अकेले अकेले चुनाव लड़ सके जीत सके और सरकार बना सके भारतीय जनता पार्टी की भी औकात नहीं है आज की तारीख में बीजेपी जो अपने आप को कहती है कि हम सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है बीजेपी के लोगों की आज की तारीख में औकात नहीं है हैसियत नहीं है 
कि वो अकेले के दम पर चुनाव लड़के दिखाएं और जीत सके और सरकार बना के दिखाए जो एनडीए नाम का गठबंधन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जो जो गठबंधन है उसका गठबंधन में अड़तीस पार्टियां शामिल है अड़तीस पार्टियां शामिल है ये तो नहीं हिम्मत नहीं है अकेले में चुनाव लड़ सके और उसके विरोध में जो पहले यूपीए गठबंधन हुआ करता था आज की तारीख में उसका नया वर्जन आया है इंडिया गठबंधन तो वो इंडिया गठबंधन के अंदर में भी 28 दल शामिल हैं मगर बहुत सारे दल आज भी ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है और यू एनडीए गठबंधन में भी नहीं है जिनका छोटे छोटे स्तर पर अपना बहुत प्रभावशाली क्षेत्र होता है अब जैसे आपका ये ट्राइबल एरिया है यहां पर छोटी छोटी पार्टियां हैं आपने नाम लिया अभी बाप है बाप नाम की पार्टी है आपने नाम लिया भारतीय ट्राइबल पार्टी है जिसने दो एम एल चुना करके भेजे मगर ये जो बड़े बड़े इन छोटे छोटे दलों को ये लोग पूछते नहीं है तो ऐसी स्थिति में एक थर्ड फ्रंट का भी गठबंधन हो गया है तीसरा मोर्चा का भी गठबंधन हो गया है यहां पर बीजेपी को रोकना है तो वो तीसरे मोर्चे का नाम अकेले अकेले एक दो पार्टी से नहीं होगा मोर्चा इक्यावन पार्टियों का गठबंधन अभी 28 तारीख को दिल्ली में जिसका नाम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है उसमें हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी भी शामिल है इक्यावन छोटे छोटे जो पार्टियां हैं भारत की 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो मिलजुल के चुनाव लड़ना होगा इवन कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको भी मिलकर के महागठबंधन बनाना होगा तमाम लोगों को मिलकर के तब जाकर के इस संविधान द्रोहियों को जो देश के संविधान को जलवाने का काम कर रहे हैं इस डबल इंजन की सरकार में उनको रोका जा सकता है हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे मैंने आपको बताया गठबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जिसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब है हम सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे अकेले अकेले की बस की बात नहीं है और अकेले अकेले लड़ने का मतलब है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाना ये समझदारी का काम नहीं है और बीजेपी हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके फिर दोबारा से सरकार में अगर आती है तो हमारे लोगों का उसमें नुकसान होगा जो संविधान को बदलने की बात करते हैं उन लोगों से अगर मुकाबला करना है तो संगठित शक्ति के रूप में कर सकते हैं हम लोग सबका छोटा छोटा प्रभाव है आपके एरिया में अलग है कहीं पर बिहार में कुछ अलग पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में कुछ अलग पार्टियां हैं राजस्थान में अलग है साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर छोटा छोटा रीजनल पार्टियां हैं रीजनल पार्टियों में भी किसी का एक जिले में प्रभाव है किसी का एक विधानसभा में ही प्रभाव है मगर उन सबको साथ लेकर के चलना होगा तब जाके सफलता मिलेगी थैंक यू इंजीनियर राम कुमार चावड़ा बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय महासचिव अभी आपने आपको बताया था कि लगभग हमने सौ पार्टियों से संपर्क किया उसमें इक्यावन पार्टियां हमारे साथ में आई उसमें खास बात यह है ध्यान ध्यान से सुनना वो वो पार्टियां हैं जो बेसिकली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओ और माइनॉरिटी उन वर्गों की पार्टियां थोड़ा पहले वाले गठबंधन में आज के गठबंधन में थोड़ा सा अंतर है अभी ये जो पार्टियां हैं अभी पहले फेज में हमने सो पार्टियों को फोन किया संपर्क किया और यहाँ के डूंगरपुर बांसवाड़ा की एक पार्टी और अभी नई नई बनी है अभी थोड़ा जोश में भी है वो और हम चाहते थे हम मिल करके काम करें हमने उनको आमंत्रण किया हो सकता है वो किसी वजह से नहीं आ पाए लेकिन हम ये सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में हम बात करेंगे और हम मिल करके काम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मिल करके काम करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा और ये कांग्रेस और भाजपा के नाम की जो समस्या है पूरे भारत से में है उससे अपन निजात पा सकें जय जवाहर
मैं सर बांसवाड़ा से पधारा हूँ तो ये विजन क्या है आपका ये पार्टी हमारा विजन है बहुजनों का आजाद करना वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है उस परिस्थितियों में कहीं न कहीं आजादी के बाद पिछहत्तर सालों में एस टी एस सी ओ बी सी और माइनॉरिटी जो भारत देश के मूल निवासी लोग हैं उनकी जो समस्या का समाधान होने की बजाय समस्या बढ़ रही है और उस समस् बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए राष्ट्र के स्तर पर जो बहुजनों की जो एक ही पार्टी पिचासी परसेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कर, करने के लिए राष्ट्र स्तर से पार्टी बनी है उस पार्टी का जो आज हमारे राजस्थान का डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ब्लॉक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम भाग लेना है आदिवासी समाज से विलम्ब करते हो अभी भील प्रदेश की मांग जो चल रही है क्या उसमें आप समर्थन हो सर हम यही कहना चाहते हैं कि राजनीति के माध्यम से हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि राजनीति में हम अगर एक क्षेत्र क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते अगर हम राजस्थान में हम मुख्यमंत्री बनाना चाहें तो भी हमको 101 विधायक की जरूरत पड़ती है तो यहाँ एक खाली जुमला छोड़ देना क्योंकि आदिवासियों के नाम से पार्टी बना के आपको ये भील प्रदेश बना देंगे तो भील प्रदेश बनना इतना सरल काम नहीं है उससे बेहतर यही है कि हमारे जो सभी कम्युनिटी के लोगों का मूल निवासी लोगों का एक साझा गठबंधन हो और हम ये नहीं कहते कि उनका भी विरोध नहीं है विरोध इस बात का है कि जो एक जाति के नाम से संगठन बना के उसके नाम से भाई राजनीतिक पार्टी बना के फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपको और नेतृत्व वो कह भी रहे हैं कि आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी है जो आदिवासियों को नेतृत्व करती है तो हमारा यही कहना है कि जब आदिवासियों को नेतृत्व कर रही है तो हमारे एससी के लोग हैं ओबीसी के लोग हैं और माइनॉरिटी के लोग हैं उनका नेतृत्व कौन कर रहा है उनके प्रतिनिधि का वीडियो वायरल है क्या जो हमारी जो पार्टियां हैं जिस तरह से आदिवासी परिवार के नाम से आदिवासी परिवार में ना तो एससी को पद पद प्रतिष्ठा है ना ओबीसी को है ना माइनॉरिटी को है इसी तरह पार्टी भारत आदिवासी पार्टी में भी कुछ कोई कुछ नहीं है या तो हम अगर उन, उनका नेतृत्व तो प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको शामिल करना चाहिए उन लोगों को और हम तो यही कहते हैं कि हम जो राष्ट्रीय स्तर का आज जो राजनीति करने का समय नहीं है अभी संविधान को बचाने का समय और संविधान को बचाने के लिए तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का साथ सहयोग से ही जो संविधान को बचा पाएंगे वरना आने वाला समय हम हमारे लोगों को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं दे पाएंगे तो मैं यही आशा करता हूं कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो भारत में दुश्मन से लड़ने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जो पिछहत्तर सतहत्तर साल से जो हम लोगों को चला है अगर उनको उनसे आज़ादी पाना है तो तमाम क्षेत्रीय संगठनों से जुड़े हुए क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में साथ सहयोग करेंगे मैं ये भी उनसे अपील करता हूँ ताकि हम आप भाई भाई आपस में न लड़कर आने वाले समय में एकजुट होकर एस टी एस सी ओ बी सी और माइनॉरिटी के तमाम सामाजिक संगठन राजनीतिक पार्टियाँ एक होके लड़ेंगे तो निश्चित ही हमारी जो मूल निवासी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और जो यहाँ क्षेत्रीय जो बात वही बिल प्रदेश बनाने का जो मामला है वो सतह ही खत्म हो जाएगा और अपनी मर्जी जब राज हमारा होगा तो बिल प्रदेश हम चाहे तो जब चाहे तब बना सकते हैं तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति के माध्यम से नहीं ये जन आंदोलन निर्माण करने करने का के अलावा और कोई सहारा नहीं है अगर राजनीति करनी है तो हम सब मिलके एक मंच पर आके राजनीति करेंगे तो हमारे लोगों का हम आज़ाद करा पाएंगे इसी आशा जय मुलास जोहार जय मुलास हीरा लाल बामनिया प्रदेश 
कार्यकारी सदस्य भारत मुक्ति मोर्चा मैं सर बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आया हूं और मैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के प्रदेश महासचिव हूं और मैं ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है यह पूरे देश का एक बहुत बड़ा विकल्प है यानी कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस का जो बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी है उसी की तरह से तर्ज पे ये हमारे जो बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश में बहुजन के तौर पे उभरी है और सबसे बड़ी बात ये है बखूबी ये है कि ये जो पार्टी है ये एक स्टाम्प पेपर जो अपन एक वादा करते हैं जैसे कोई जमीन अपन किसी के गिरवे रखते हैं तो उसमें एक स्टाम्प जो लगाते हैं कि इतने दिन तक में अगर ये काम कैसा भी हो अपन स्टाम्प पेपर के ऊपर काम करते हैं तो ये पार्टी एकमात्र ऐसी है जो काम वादे करती है जो स्टाम्प पेपर पे लिख के चुनावी वादे करती है अगर वो चुनावी वादे पूरा नहीं होता है तो हम उस स्टाम्प पेपर को लेकर कोर्ट का चक्कर लगा सकते हैं और जो चुनाव जीतता है उसको खुलेआम परास्त कर सकते हैं तो इसका एक ही मकसद है बीएमपी का कि ये एकमात्र पार्टी देश के विदेश कहीं पर भी आप चले जाओ इस विश्व में कहीं पर भी आप चले जाओ एक एकमात्र पार्टी पार्टी है जो स्टाम्प पेपर पे लिख के चुनाव लड़ती है सबसे बड़ी खुशी की बात है नारा क्या है यहाँ का हमारा नारा यही है कि जय मूल्यासी हमारा नारा है एस टी एस सी ओ बी सी एंड माइनॉरिटी सभी अल्प जितने भी जो कन्वर्टेड लोग हैं उनको एक करने के लिए हमारा नारा जय मूल्यासी है और इसी नारे के माध्यम से हम सभी समाज के लोगों को एक जुट में ला के बहुजन मूल्यवासी का नारा लगा के हम इस देश की सत्ता पे हुक्मरान बनना चाहते हैं मैं अंजलि राठौर जैसे केसरी मल जनरल किसी भी किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है वो तो सब हमारे एरिया का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय संस्थान है फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए तो वो गहनों का मतलब एसमल ज्वेलर्स ही है हमने बचपन से हमने वही सुना और वही से खरीदा है और उसकी विश्वास के और उसके गुणवत्ता के लिए तो कुछ भी कहने का जरूरत ही नहीं है सब जानते हैं हमारे तो सारे रिश्तेदार जैसे कि गुजरात है मारवाड़ है मेवाड़ से भी हमारे सारे रिश्तेदार वहीं से खरीदारी करते हैं और हमारे बरसों से उन पर विश्वास है और वह विश्वास हमेशा बना रहेगा धन्यवाद